Kiongo mkabaji kutoka kwenye kikosi cha mtibu wa shuga na mzungumzia Homud ambaye ameleza na kweka wazi e, lengo lake na nia yake ya kwenza kujiunga na mabingo wa kihistoria na izungumzia Young Africans. E, Homud ameleza na kusema kwamba yeye hahofi e, licha ya kwepo kwa baadhi ya wachezaji ambao wanacheza e, namba yake ama ni watu wa aina moja kwa maana ya e, holding midfielders yani viungo wa e, ukabaji hapo na mzungumzia papi kaba mba shishimbi ambaye ndo miliki wa eneo lake pale katikati na ndiye ambaye amekuwa akipata namba ama ndiye mchezaji wa kikosi cha kwanza e, wa kudumu lakini pia yuko Abdullah Azizi Makame Bui lakini pia yuko Faisal Salum Fai Toto yeye anasema kwamba e, haofi hao wote ambao wapo kikosini e, Young Africans lakini anachoamini yeye ana kitu cha tofauti kabisa ambacho atawa offer ama atakuwa akikionyesha na e, kumfanya kocha kuweza kumpanga ama kuweza kumpa nafasi ya kwanza kwenye kikosi cha e, kwanza habari ni gani uko wapi karibu sana kupitia hapa Voice Kita TV nikukumbushe tu kama hujajiunga kwa kusubscribe basi ni muhimu sana ukifanya hivyo ni kuombe sana lakini kama tayari ulishakwisha kufanya hivyo ni kwambia asante na heshima kubwa sana kwa sababu unaendelea kwenza kupatiwa taarifa ama unaendelea kwenza kufikiwa na ripoti mbalimbali ambazo zimekuwa ziki e, tufikia na sisi jukumu letu ni lazima tukufahamishe ama tukufikishie kile ambacho kinakuwa kinaendelea Umudu ambaye ni miongoni mwa nyota wanaokipiga katika klabu ya e, Mtibwa Shuga kwa sasa amepitia vilabu tofauti tofauti ama amepitia vilabu vingi vingi lakini kwa hivi sasa anachezea klabu ya e, Mtibwa Shuga ameweka wazi nia na lengo lake la kwanza kujiunga na e, klabu ya soka ya Young Africans azungumzia mabingwa wa kihistoria kwa ndani zaidi mwenyewe Humudi ambaye amezungumza ama alifanya mahojiano na kituo cha e, redio cha East Africa na hapa ndivyo ambavyo amezungumza kusiana na lengo lake hilo ama nia yake ya kuweza kujiunga na Young Africans kwanza nataka niseme kitu kimoja mimi katika maisha yangu nina kitu yes. moja brother ujue yeah. na kitu kimoja kwa muda ambao mimi nimecheza mpira na na, na still ninapoendelea kupambana kwangu mimi ni faraja kubwa sana kusikia licha ya kufanikisha kile kitu chenyewe yeah. usikia tu kwamba umutajika mm. klabu fulani inakuhitaji yeah. ile kitendo cha kusikia kwangu mimi ni faraja kubwa sana na inaendelea kunipa moral ya mimi kuendelea kupambana kufanya kazi kwa sababu naamini still kuna kitu niko nacho natakiwa kuongeza jitihada ili kuendelea kufanya kazi mm. lakini jambo la pili huyo swali lake anapouliza kwamba ikitokezea mm. unajua katika maisha yeah. mpira binafsi ndio maisha yangu mm. ndio kazi yangu mm. na yeye mimi naishi mjini hapa ni watu wengine wengi wameweza kunijua kunitambua kupitia kazi yangu ya mpira yeah. mimi sikuzaliwa nikaambiwa lazima klabu yako ni klabu fulani hapana mm. haipo hivyo yeah. unaelewa na tukumbuke jambo moja moja kati ya wachezaji wengi wa kitanzania tulivyo au hata ulaya na sehemu duniani yeah. kila mchezaji anatamani kuona anahusishwa na moja kati ya vilabu vikubwa katika nchi yake yes, right. unaelewa yeah. kila mtu yule anali ana, anatamani hilo litokee yeah. kwa hiyo kama hivyo vitu vipo vinaendelea hata mimi navisikia yeah. mimi kwangu vinanipa faraja kubwa mm. chenelewa yeah. na anapozungumza kwamba ikitokezea unaweza ukaenda au labda nafasi yako iko vipi iko vipi kwa kwa namna ukiangalia kikosi cha yanga kile kwanza kwanza ni kitu kimoja hayo mm. ni matakwa ya mwalimu mwenyewe mm. je yeah, anahitaji huduma yangu mm. unaelewa okay. lakini jambo la pili kwa sababu mimi ni mfanyakazi siwezi yes. kuona nahitajika sehemu alafu sehemu ambayo unaamini ikitokea ukienda mm. utacheza club bingwa Yeah. Eh, inamana mashindano kwa msaji yeah. ambaye ana vision mm. vitu kama hivi ni vitu vya msingi mm. sana unajua. Yeah. Yeah, yeah. Unaelewa unaweza yeah. ukacheza mashindano ya kimataifa mm. ina maana unaweza pia kufanya kazi labda ukarudi kwenye timu ya taifa yeah. unaweza ukatengeneza opportunity nyingi ujue mm. za wewe kuonekana ukaenda labda nje zaidi ya Tanzania. Mm. Kwa hiyo ikitokea kitu kama hicho mm. ni kitu ambacho kwa sababu mimi ni mfanyakazi. Hakuna mm. shida kwangu mimi 
nikitokea kitu kama hicho ni, ni, ni jambo la heri na jambo ni jambo kubwa una, 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 una kama kawaida na, 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 na pia amezungumzia hapo kuhusu nafasi yangu labda na ionaje mm. kutokana na wazaji walio kwetu yeah. yeah. when holdings ndivyo mimi ni holding ni kitu kama shishimbi ya wakina fesa wakina makame wakina nani lakini mimi kitu ambacho nakiamini ni kitu kimoja unajua mnaweza mkaa holding mid field mpo sita kwenye klabu moja lakini kila mchezaji ana kitu chake ambacho kinaweza kikasaidia klabu amini ninachokwambia kwa sababu watu wote hatuwezi kuwa tuna type moja yes unaelewa ya watu wote hatuwezi kuwa tuna type kila mtu ana kitu chake ambacho kinawezekana hichi kikampa advantage ya kufanya kazi unaelewa kwa kama inatokea ina maana mwalimu mwenyewe binafsi anakuwa anajua kwa nini mimi wewe nime na kuhitaji hapa ana sababu zake unaelewa ina maana atakuwa na kitu anaamini wewe uko nacho hawa wale kuepo pia nao wana vitu vyao vizuri ambavyo wako navyo ina maana yeye ndo anaweza akawa anajua nini ambacho anakifanya na kwa muda gani lakini siwezi kusema kwamba eti eh, nafasi yangu pale nikienda itakuwa vipi hapana hakuna kitu kama hicho huwezi kusema hakuna na huwezi kusema ipo yeah. kwa ajili gani mm. mwalimu ndio anayeona wewe kwa nini labda utakuwa pale ama usiwepo mm. haya haya mambo ni mazuri ni Abdulhaim eh, Homudi huyo ambaye ni nyota kutoka kwenye kikosi cha mtibu wa shuga ambaye ameeleza na namna ambavyo ye ana anavyozungumzia pia kusema na kutakiwa ama kisikia kwamba e, kuna timu fulani ama klabu kubwa inahitaji huduma yake yeye anapenda na huwa anajisikia e, vizuri zaidi kwa hiyo hiyo ni miongoni mwa kitu ambacho anakipenda na amekuwa akihusishwa sana na e, Young Africans ama kuweza kujiunga na e, Young Africans na kwa kuthibitisha hilo ofisa uhamasishaji ama mtu ambaye amekuwa akizungumza sana kwenye masuala ya Young Africans mzungumzia Antonio Nugas ambaye aliwahi kuthibitisha kuhusiana na swala la eh, humudi eh, na klabu ya soka ya Young Africans Nugas unasema kwamba kwanza kwa swala la Abdul Halim Humudi anaipenda sana Yanga na mimi ni manager Abdul Halim Humudi kwa takriban miaka nane namjua mimi ni mshauri wake mimi ni rafiki yake mimi ni ndugu yake ni mtu wa karibu ambaye anasema kabisa kwa kwa, kwa yanga mimi nafasi ninayo na na uwezo wa kucheza lakini ni matakwa sasa ya a technical bench likiongozwa na, na mwalimu mwenyewe kwamba je is he the perfect choice for team yangu ambayo mimi nitaichagua ambacho nataka kichezwe je atafiti akifitimo basi to count on him inshallah na na imani kwa kwa namna ambavyo Humudi anajua na changamoto za hapa na pale tu uh, za hapa na pale lakini Humudi mpira anajua na hata wale wanaosema ye veteran unaweza uka, uka, uka zungumza hilo lakini mpira anajua na akiamua kuku, kufanya kazi anajua na anafanya kazi alifanya kazi Zanzibar mapinduzi kaisaidia timu imechukua ubingwa na kaka juzi hata tulipocheza nao pia kakamua kabisa unaona to the extent kwamba Humudi ndio yule Humudi akiamua huwa anaweza akakupigia simu akakwambia brother ah, leo sina mudi ya kucheza ujua atacheza vibaya na yuko ya leo naenda kufanya kazi juu atafanya kazi. Kwa hiyo kwa kipindi ambacho uh, tulikuwa pamoja na tuko pamoja uh, katika mazingira ambayo mimi na naheshimu na humudi na, na, na kuweza kuambizana na yale hapa na pale. Na hata alipokwenda umangani walikuwa wanasema mchezaji mzuri ana nini lakini uh, uh, lakini kuna changamoto moja tu ambayo na wewe inabidi uifanyie kazi. Naambia changamoto gani? Anasema ana mood. Yaani ni, ni person of moods. Yaani kwamba kiamua kukamua na kamua na kweli sasa hivi ile moods off kwake anasema sasa hivi moods sina na sasa hivi nacheza mpira tu kwa hiyo ni kweli kwamba matako ya kocha peke yake hakuna nguvu ya kamati za usajili ah nguvu ya kamati ya usajili itachagiza na pia utayari wa mchezaji utachagiza lakini je mfumo unamwaccept mchezaji hivyo ndivyo ambavyo Antonio Nugas aliwahi kuweza kuthibitisha kusema na e, humudi ama kusema na nyota huyo na klabu ya soka ya Young Africans kwa sababu ni vitu ambavyo vilikuwa vikizungumziwa sana ama ni mtu ambaye alikuwa akitajwa sana kuweza kujiunga na e, mabingwa hao wa ki e, historia sasa hebu tuzungumze hapa ni big yes au big no kwa Abdul Halim e, Humud kuweza kujiunga na e, kikosi hicho ama kuweza kujiunga na mabingwa wa kihistoria na zungumzia e, Young Africans na tuna kumbukumbu nzuri hata kwenye mchezo wao dhidi walivyokutana Young Africans 
e, na mtibu wa shuga mchezo ambao ulipigwa kwenye dimba la e, taifa na Humud aliibuka e, nyota wa mchezo kwa upande wa mtibu wa shuga na alihojiwa na alionekana amevalia jezi ya kijani kwa maana jezi ya Young Africans ambayo alibadilishana na mchezaji wa Young Africans amzungumzia papi Kabamba na Shishimbi. Kwa hiyo kuanzia pale ndo e, matukio yakawa na e, unganisho sasa na e, leo umeweza kusikia vingi zaidi kutoka kwake ye mwenyewe akiweza kuzungumza kusena na Young Africans lakini pia e, kwa kipindi hiki ama wakati huu ambako dirisha kubwa la usajili e, linakaribia kuweza kufunguliwa lakini pia ligi ikiwa ime simama andika maoni yako muhimu sana e, na mimi nitapitia na kuweza kuyafanyia kazi kwa e, ukaribu e, zaidi jiunge pia kwa kusabu subscribe asante na heshima kwa watu wote ama kwa wewe ambaye unaendelea kuweza kuifuatilia voice kita tv na tayari umekuwa mwana familia tutana wakati mwingine kwenye mwendelezo wa taarifa zetu bado ziko nyingi sana ambazo zitaendelea kuweza kukufikia